ഇസ്ലാമിക മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മുഖം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകര സംഘടനയുടെ തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഖലീഫ മരിച്ചതായി വീണ്ടും റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അൽ ബാഗ്ദാദി യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു ശാരീരികമായി തളർന്ന കിടക്കയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തെമ്പാടും തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇയാളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിച്ചു അടുത്ത കാലത്തായി ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഐ എസ് തലവൻ്റേതായി പുറത്തു വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അണികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ഫലം കാണണമെന്നും പറഞ്ഞത് ശബ്ദ സന്ദേശം പഠിച്ച അമേരിക്കൻ ചാര സംഘടനയുടെ ഏജന്റുമാർ പറഞ്ഞത് അൽ ബാഗ്ദാദി വളരെ ക്ഷീണിതനാണെന്നും മരണക്കിടക്കയിലാണെന്നുമായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണവാർത്ത പിന്നെയും പൊങ്ങി വരുന്നത് റഷ്യയും സിറിയയും ഇയാൾ നേരത്തെ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു കടുത്ത ഡയബറ്റിസും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉള്ള ഐ എസ് തലവൻ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണോ അതോ രോഗങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയതാണോ എന്ന് സി എ എ ഇതുവരെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല കിഴക്കൻ സിറിയ ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ അവസാനത്തെ ഒളിത്താവളം ഇറാഖി പൗരനും നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരനുമായ ബാഗ്ദാദി നേതൃത്വം നൽകിയ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടും ഇസ്ലാം ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളോടും കടുത്ത ക്രൂരതയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇവർ പിടിച്ചടക്കിയ മൊസൂൾ പോലുള്ള നഗരങ്ങളും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും സഖ്യസേന തിരികെ പിടിച്ചെങ്കിലും ഐ എസ് ആക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർന്നു പാരീസിലും കൊളംബോയിലും ഒക്കെ ആക്രമണം നടത്തിയ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ ഈ വർഷം നടന്ന കുംഭമേള ആക്രമിക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിച്ച് യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തിക്കാനും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് സാധിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചേരാൻ പോയവരിൽ നൂറോളം പേർ മലയാളികളാണ് ഇതിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പേർ ഇതിനോടകം കൊല്ലപ്പെട്ടതായും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്